Hey guys, welcome back to CEBAX tutorial channel and this is our situation number 60 from CE board exam November 2022. Pero bago natin start ang pag-solve ng situation na to, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. The top of the folding workbench has a mass of 50 kg with mass center at point G. Then, ito yung mga requirements sa ating situational problems. Actually, itong problem na to ay lagi nang lumalabas. Wow! Kasi yung last na lumabas nito is, kung, sa pagkakalala ko, May 2015. And then, lumabas rin siya nung May 2022. So, last year lang. Tapos, bigla, lumabas rin daw pala nung November 2022. So, malay nyo, ngayong... Anong April 2023, sa pagkakaalala ko, parang hindi naman siya lumabas. Pero malay nyo, ngayong ano, November 2023, eh, lumabas ulit siya. So, di ba sa yung chance na mamiss natin itong uh, classing problem na ito. So, number one, calculate the vertical reaction at point A. Ayan, i-observe natin yung ating problem or yung ating given na uh, figure. So, ito, mga roller support yan. And yung ating point D and point A are both pins. So, kung pin yan, dalawang ating reaction. Isang vertical, and then isang horizontal. And then, yung ating point C is roller nga, no? And then, yung ating surface sa uh, point C ay horizontal. Therefore, ang ating reaction dyan ay vertical na perpendicular sa ating horizontal surface. Yan. So, pinapasob lang yung ano, no? vertical reaction at point A. So, madali lang to. Ito yung ating load na 50 kilo newton or yung ano niya, mass. Convert natin sa weight. So, 50 times 9.81 uh, meter per second squared. So, uh, kilogram and meter per second squared, ang unit nun ay newton. Yan. So, 490.5. So, 490.5 newton. So, para makuha yung vertical reaction natin sa point A, magmamamit lang tayo sa point C. Since, ang ating AH ay tatama sa point C, ibig sabihin, zero ang kanyang moment arm sa point C. So, number one, summation of moment at point C is equivalent to zero, clockwise is positive. So, iikot ng ating AV ng clockwise, so that is positive AV, then multiplied by 1, 2, or 1.20 meters. And then, iikot yung 490.5 dati ng counterclockwise, so negative 490.5 then, ang moment arm niya is, up to, re, hindi to, ano, no, mali to. Ang ating 750 ay magmula rito sa support natin sa point B. Nakapantay sa point C natin. Ayan, yun yung 750. So, siguro, burahin na rin natin. Ayan. Okay. So, that is 750, no? That is 0.75 in meters. Then equivalent to zero. So AV, then multiplied by 1.20 minus 490.5 multiplied by 0.75. Equivalent to zero. 306.563. So, positive ang nakuha natin dito, ha? So, since positive ang nakuha natin na reaction sa AV, therefore, tama yung ating nakuhang or in na direction ng AV. It is directed upward. So, okay na tayo sa number 1. Next, number 2. Calculate the tension in cable FH. Yung tension na natin dito sa cable FH, ayan. So, siguro, since nakuha naman na natin or, hmm, medyo, ano eh, medyo may hirapan tayo. Ah, same lang pala, no? Kahit kasi consider natin yung DEC, siya rin naman na may horizontal and vertical dito na forces. Ganun din. So, siguro, ang gawin natin is, dito na lang. Sa, yan. Sa ating AEP. Okay. So, i-isolate natin yan. But take note, ang ating point E is pin-connected. So, ibig sabihin, meron tayong dyang uh, connection reaction para sa point E. 
that is uh, EV and EH. So, pin connection yan. Kaya, meron tayong dalawang connection reaction. Then, sa point B. Kapag kasi kinonsider natin to, yung ating workbench, ang magiging reaction natin sa point B, ganoon din siyang kulay blue ha, kasi, ano siya, ano to eh, internal or connection. Ayan. So, magiging reaction nito ay vertical. So, kapag in-isolate natin yung ating member A, E, H, B, i-reverse natin yung ating reaction sa point B. So, from vertical up, uh, vertically upward, magiging na siya ngayong vertically downward na force. So, this is our R, B. And madali lang din yung R, B. Ano ba magiging value ng R, B natin? Equivalent lang yun sa R, C. Bakit? Kasi kapag in-isolate natin itong ano, workbench D, B, Mag-moment lang tayo sa D, RB na yung iikot dito. Diba? Parang ganito lang. Kapag nag-moment tayo sa whole structure sa point A, makukuha natin is RC. And then, ang iikot lang dun ay yung 490. So, diba? Um, iisa lang yung ano, yung magiging sagot sa RB and RC. So, number 2, mag-summation of moment tayo sa A para makuha natin si RC. But take note, RC is equivalent to RB. So, negative RC, ah, wait. Hindi na pala natin kailangan mag-moment, no? Since isa lang naman pala yung ano natin, yung ating unknown na vertical, so, pwede tayo mag-summation of force vertical na lang agad-agad. Yan. So, positive RC, then plus AV na 306.563, then minus 490.5. Is equivalent to zero. So, 306.563 then minus 490.5. Negative ang lalabas dito. So, negative to. Transpose natin magiging positive. So, positive 183.937. So, since positive ang nakuha natin sa RC, tama yung kanyang direction. Ganun din ang magiging direction ng ating RB, kapag kinuha natin or in-isolate yung DB. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, upward ang magiging sagot dyan. And then, kapag kinuha na natin itong member na to, ayan, so from upward, magiging na siya ngayong downward. That is under sa Newton's Law of Motion. Ayan. So ngayon, meron tayong RB, no? Tapos, yung AH pa natin. Pag nag-moment ka sa tayo rito, iikot is FH. Then, iikot din yung AH. So, maraming unknowns, no? Pero, pag nag-moment tayo sa, tingnan natin maigi, ha? Marami kasi lang unknown dito, eh. Ah, yes. Pwede na pala natin makuha yung ano, AH natin dito, no? Sa whole structure. Okay? Sige, mag-moment tayo sa point D. So, summation of moment at point D is equivalent to zero. Clockwise is positive. Iikot yung RC. Ah, uh, whole structure to, ah. No? Point natin to. Itong moment, uh, summation of forces vertical, then summation of moment at C, and then summation of moment at T, at full structure. So, ibig sabihin, hindi natin ko consider yung uh, connection reaction sa RB, then yung FH, then yung EV and AH. Ito sila ko-consider. Pang-connection lang yun, eh. So, whole structure tayo. So, nagmamit tayo sa point D. Iikot yung RC ng counterclockwise. So, that is negative RC na 183.937. Then, multiplied by 1, 2. That is 1.20 meters. And then, yung AB natin, tatama, papunta kay point D. So, kaya, ang kanyang moment arm ay 0. Tapos, yung AH natin, iikot din ng counterclockwise. So, negative AH, then multiplied by... 450 plus 450, that is 900. So, that is 0.90 in meters. Tapos, iikot yung 490.5 natin ng clockwise. That is positive 490.5 multiplied by, ah, ilan yan? 1.2 minus 0.75. That is 0.45. Ilagay na rin natin dito. Yan. This is 0.45 meters. Then equivalent to zero. So, masod na natin si AH ngayon. 
negative negative 183.937 multiplied by 1.20 and then minus AH multiplied by 0.90 plus 490.5 multiplied by 0.45 is equivalent to 0. Yan. Okay. So, nakuha natin sagot dito ay 0. Third, kahit hindi nyo naman na-solve yung ano kasi, yung AH ay 0 naman talaga yan. Uh, hindi naman kasi tayo sure masyado. Bakit? Kasi, meron tayo ditong FH and meron tayong EH dito. Diba? So, possible na i-resist ni AH yung mga horizontal forces na yun. But anyway, at least, na-prove natin na ang ating AH is equivalent to 0. Okay. Next. Meron tayong AH. Meron tayong uh, 0 na AH na. Yan. Sige. Lag natin dito ng note. 0 na yan. So, makukuha natin ng FH. Mag-moment na lang tayo sa point E. Sa mission of moment at point E is equivalent to 0. Clockwise is positive. So, iikot ang ating FH ng counterclockwise. So, negative FH, then multiplied by, ang height niya from P is 0.225, no? Palahati lang yun ang 450. So, ang height niya, or sorry, sorry, moment arm pala. Ang moment arm niya from point E ay 0.225 meters. So, 0.225 meters. Ang ikot naman ng RB ay clockwise. So, that is positive RB na equivalent sa RC na 183.937 then multiplied by kalahati ng 1,200 that is 600, no? so 0.60 ano pang iikot sa kanya? okay, yung AB natin, iikot na clockwise so that is positive 306.563 then multiplied by kalahati ng 1,2 that is 0.60 then equivalent to 0 Kaya masasod na natin ang ating FH. The negative FH multiplied by 0.225 plus 183.937 multiplied by 0.60 plus 306.563 multiplied by 0.60. Then equivalent to 0. So, 1.308. Newton. Okay. Dito kailangan pang ilagay na siya ay tension. Kasi cable naman yan eh. So, ini-expect natin na ang magiging internal force natin para sa cable ay tension. So, tama ang ating nakuha. 1, 3, oh, Then, last. Last problem. Number 3. If the reaction at C is 300 Newton, determine the additional point load in kilogram that can be applied at point G. Ayan. So, dito raw, additional load. Let's say, P na lang. Ayan. So, may, uh, yung RC natin, no? RC natin is 300 Newton. E di mag-moment na lang tayo sa point A. So, sa mission of moment at point A is equivalent to zero. Clockwise is positive. Uh, take note, full structure to. So, negative 300 Newton. Then, multiplied by 1, 2. That is 1.20. Tapos, iikot yung 490.5 ng clockwise. So, that's positive. Multiplied by ilan? Okay, 0.45. And then, yung P natin, multiplied by 0.45. Is equivalent to 0. The negative 300 multiplied by 1.20 plus 490.5 times 0.45. Then, plus P multiplied by 0.45 is equivalent to 0. So, 309.5. Actually, no nakita ko yung ano nito, nakita ko yung mga choices, lumabas yung 309.50, eh di, binulugan ko agad, diba? So, tama na pala ako. Which is wrong. Okay? Mali yun. Kasi yung pinapahanap, kilogram. Ayan. So, dito, nahulaan ni Ma'am Proxy na Hindi na kayo pupunta sa ano eh, sa kilogram. Hanggang newton lang kayo. Kaya, bibilugan nyo kagad. Or, if a final answer nyo kagad is yung 309.50. But, ayun nga, naka-newton pa lang kasi yung mga sagot natin. Bakit? Kasi newton yung ating uh, mass dito. Yung 490.5 newton. Ito rin, 300 newton. Kaya, ang makukuha natin na sagot ay newton. So, convert natin into mass. So, let's say M. Yan na lang. Or mass. Yan. Na 309 
uh, this is kilogram yan meter per second squared then i-divide natin ng 9.81 meter per second squared para makuha natin ay mass mass in kilogram So, ito yung sagot ngayon. 309.5 then divided by 9.81. Ang final answer natin ay 31.55 which is yung tamang sagot. 31.55 kg. So, ingat-ingat kayo rin na pakabasa ninyo yung nire-require ng ating problem. Hindi lang basta-basta nag-solve kayo. Huwag nyo akong gayahin, okay? Kasi nung ako yung nag-solve nito, agad kong binilugan yung ano, 309.50 eh, Pagkabasa ko ulit ng problem, kilogram pala yung pinapahanap. Kaya, yun nga, basahin ninyo mabuti yung mga nasa problem. Ayan. So, again, kung marami kayong ano, uh, question, uh, feel free to ask uh, any questions or concerns sa comment section. So, sana marami kayo natutunan, again, dito sa ating situational problem or structural engineering and construction past board exam problems. So, thank you for watching and God bless everyone. Bye-bye!